Yo salut c'est Jimmy, aujourd'hui on se pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des axes traversants pour la roue avant Alors les avantages, les inconvénients et comment ça se monte on trouve principalement les axes traversants sur les modèles de la gamme Inspired avec le Sky et le Sky Pro qui ont un gros axe traversant de 20 mm à l'avant digne d'un vélo de DH. Sur les modèles arcade et console, on a un axe en deux parties également traversant. Aujourd'hui, on va détailler le deuxième modèle et le comparer à un modèle standard d'attache rapide Shimano. Alors la première différence flagrante entre l'axe traversant et l'attache rapide, c'est la différence de diamètre. Sur l'attache rapide, on a un diamètre de 5 mm sur l'axe alors que sur l'axe traversant, on est à 15 mm. On a également un modèle plus compact avec moins de pièces à assembler. Sur l'attache rapide, on est de l'ordre de 5 pièces alors que sur l'axe traversant, on est à 3 pièces. Ces deux différences vont principalement se ressentir au niveau de la rigidité de l'ensemble. Avec les axes traversants, on est vraiment plus rigide à l'avant. On aura alors beaucoup moins de risques d'avoir la roue avant qui se met de travers à la réception d'un gros gap, d'un transfert sur l'avant ou d'un 3-6 par exemple. On aura également moins de risques de casse puisque l'axe plus gros permettra d'avoir une meilleure résistance mécanique. Euh, niveau montage, la différence viendra plus sur la nécessité d'avoir un outil ou non. Euh, une attache rapide pourra être mise en place sans aucun outil alors que l'axe traversant nécessitera en général une clé Allen. Donc ça reste des opérations très simples. Euh, pour l'attache rapide, on va juste ouvrir le levier pour desserrer la roue. On va desserrer un peu le boulon de l'autre côté et ensuite on pourra enlever la roue. Au niveau de l'axe traversant, il faudra dévisser la vis de l'axe, l'enlever, on retirera l'axe et ensuite on peut enlever la roue avant. Au niveau de la compatibilité des axes traversants, ils sont compatibles avec la plupart des moyeux acceptant un axe de 15 mm. Euh, les plus courants sont les moyeux Hop Pro 2 ou Hop Pro 4. Au niveau de la fourche, il faudra une fourche arcade ou console pour pouvoir faire ce montage. En effet, l'axe présente des parties coniques pour bien centrer la roue. Toutes les fourches ne seront donc pas compatibles. Si ce montage vous intéresse, je vous invite à aller voir le tuto pour changer les coupelles du moyeu et l'adapter à un axe traversant. Le lien est présent dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Et vous abonner sur la chaîne. Allez, salut